Okay, uh, welcome to video number 8. So, nandito na tayo sa define load combinations. So, yung load combinations natin is reference from NECP 2015. Okay. So, dito sa manual, define load combinations. Tapos ito, ito yung load combinations natin na per in SCP, load combination for gravity and wind, and wind for design, strength level. Okay, so ultimate ito. So, yung U1, U2, U3, U4, and U6. So, ito is basically nasa previous tutorials ko na ito ito yung equation sa NECP so itong 203-1 ito yung 1 point for dead load then yung 1 point for dead load plus 1 point for SD uh, superimposed dead load then ito naman na 203-2 ito naman yung 1 point to dead plus 1 point 6 live plus 0.5 prop live then yung 203 1.2 dead plus 1.6 rope live plus F1L live or 0.5 wind then itong 203-4 meron siyang 1.2 dead plus 1.0 wind X plus F1L plus 0.5 rope live so naging apat siya kasi meron kang wind X wind Y Positive, positive. Then, negative wind X and negative wind Y. So, sa load patterns natin, yung wind X natin is 100% along X and yung wind Y is 100% along Y. So, we are using only the case 1. But for the ASC is 7-10. So, there's 4 uh, cases. But... This time, so doon lang tayo sa case 1, 100% in X and 100% in Y. Okay, then 203-5, ito, 1.2 dead plus 1 earthquake plus F1L. So ito, gagamitan natin ito ng uh, SRSS. So hindi ito, I mean hindi ito ang gagamitin natin. So yung ano tayo, may vertical acceleration. Okay, then yung 203-5. 6 is 0.9 dead plus 1.0 wind X plus 1.6 fluid itong H pero wala tayong load nito this time sa frame design and U6 naging apat siya kasi apat din yung wind natin 1.0 wind X 1.0 wind Y tapos yung negative wind x so ito change natin sa negative ito ito yon okay so meron tayong dead load dito meron tayong superimposed dead load meron tayong reducible live load meron tayong live load meron tayong rough live load earthquake static ex so ito wala siya dito kasi more on gravity ito So, gravity ito. Wind X, wind Y. So, ito yan. Ngayon, i-input natin yan. Then, ito din. Dynamic load combinations using a response spectrum case for design strength level. So, ito naman yung may uh, dynamic case. Uh, ito. I mean, ito. Then, ito yung wind. So, walang wind yan dito kasi nakasiwalay siya. So, ito yung may CA. So, ito yung dead load. Plus 0.5 CA ID. So, ito yon Plus 0.5. So, 1.2 ito. Itong 1.4312 na to Galing yan sa 1.22. Uh, I mean, 1.2. Dead load. 
plus 0.5 CA ito yung CA natin 0.5 CA I so yung I natin is 1 and D so mapansin mo may value ka nitong dalawa CA saka I yung I is 1 so 1.2 plus 0.5 CA I D will give you 1.4 312 So upper limit yan So yan is May live load na kasama yan At response spectrum case Then yung lower limit naman is 0.9 dead load Minus So itong part na to 0.6688 na to is uh, 0.9 Dead load Minus 0 0.5 CA I times D. So, ito yan na 0.6688. Okay. So, i-input natin yan. Then, dito, kung mapapansin natin, is meron kang response spectrum analysis na SRSS. And then, dito, meron din tayo ditong response spectrum na uh, along x and along y so magkahiwala yan then ito naman is same lang din ang explanation dito okay next meron tayong dynamic load combination using response spectrum case for drift check strength level okay so drift x natin is ito then 1.43 1, 2 So strength level ito Ito naman yung sa Y Then sa wind natin is Service level ito 1, 1, point 0.5 point 0.5, point 0.5 Then 1 ito And then along sa Y axis Okay, so i-input natin So doon muna tayo sa U1 Ito yun. Nilagyan ko lang ng blue yan. Kasi ito. Note. Use in 18 story with two basement. Okay. So, ito kasi na nanditong orthogonal effect na to is ginamit natin to sa 3 story. Okay. So, pupunta ako dito sa e-tabs. Punta akong define. Load combination. Okay, so ito, blank, blank pa siya. Add new combo. Then, combo name. Ito, or load combination name. Let's say, ito siya. Yung copy ko, for example. Yan. Then, ito. 1.4. Dead and 1.4. Is dead. Click OK. Add new combo. Meron tayo nito. I-copy ko lang to. Then, add... 1.2, 1.2, reducible live, 1.6, live load, 1.6, LR is 0.5. So, type ko lang 1.2. So, ito yung pinaka-importante na mga value na to Kailangan hindi, it walang mamimiss dito. So, 1.2 dead, 1.2 is dead. 1.6. One point six reducible live and one point six live load. Then 
Then meron tayong roof live na 0.5. Okay, click okay. Then yung U3 ito. So baliktad naman itong U3 na to. Ang naka 1.6 naman yung roof live. So 1.2 dead. One point two is dead. Rope live is one. Ah, reducible live is one. Live load is one. And one point six yung ah rope live. Click okay. So ito yung pangalan nya. U three. Okay, next is, ito naman na ano, uh, yung sa wind, ito, ito type lang din natin ito, same. So, hindi siya na save, define, okay. Ah, hindi siya na save, okay. So, pwede tayong umulit or... Ganun lang yung pag-define niya. So, for example, natapos ko ito na ma-define ito. Then, ito yung sunod. Next is, ito naman yung i-define natin. So, dito, yung value ng CA dito is 0.4624 Pag pinalitan natin yan, ito automatically magpapalit na ito. Okay. So, punta tayo dito. Punta tayo dito sa Punta tayo dito sa model. Ito yung existing model eh. Na sinend ko sa mga bumili ng manual. So, instead na mag isa-isa tayo. Ito na yun. Naka-input naka na yun dito. Then, kung paano i-input ito. Is, ganun lang yung kanina. So, ito may drop down. May mili ka lang. Okay. So, nandito na lahat ng kailangan natin. Then, dito is U8, U9, and U10. Nandito na rin yan. Naka-input. Ito yung U8. Ito. Dead load. Superimpose dead load. Reducible live. So, ito lang. I-input lang natin yan. So, be careful lang dito. Sa mga values na to. U8, U9, ang makakaiba niya is ito naging negative. Okay, U10 naman is, ay uh, U9 is, ito yung dead load. Ito naman yung 0.9 dead minus 0.5 CAID. Ito yun. Then, RSA is RSS1. Then, yung isa, kapartner niya is yung naka-negative naman. Okay, ito. Okay, so ganun lang yung pag-input.
Then yung at uh, drift wind drift is ito, i-modify mo na lang to. Ito lang din yung nasa Excel. So ito na mo-modify, drop down ito, add or delete ito. So napakadali gumawa ng load combination. Sundan lang itong Excel na to. Ito, sundan lang ito. At yung itabs e model na ito. Okay, so wind drift X and sa drift X ito drift X seismic drift so ito yon input lang din natin to dead load is DL tapos ito and ito so yun lang yung gagawin so sa sample model ito ito yung drift X seismic drift ito yon ito yung drift Y okay then yung mga allowable naman Ito naman yung allowable stress. So, i-input lang din ito. Ayan. Okay. So, ito naman yung mga allowable. Okay. So, naka-static ito. Pero pwede natin itong gawin. Pag sa foundation kasi ito, A5 natin, gagawin na natin itong uh, RS RSX and RSY yan, so ito yung gagamitin natin A1 hanggang A5 so kailangan natin itong i-define kasi kukunin natin yung uh, prior sa pag-export sa safe so kailangan natin itong mga load combo na to input lang din natin yan then dito sa nandito na yon so ito papalitan ko lang tong RSX click ok define RSY click ok dito naman sa minus RSX then RSY so hindi na natin kailangan ng SRSS sa foundation reaction so along X and Y lang tayo click ok so ganun yung pag define ng load combinations ok so sa seminar na lang natin isa-isahin yung how to do it pero ganun din naman yung gagawin so pag nag avail ka ng manual meron kang model na to and meron kang mga excel dito na mga gamit then pwede mo na itong sundan okay so that is the definition of load combination okay then the next is modeling na tayo video number 11